ഈ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നാലും അഞ്ചോ അതിന് മൂന്നോ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അത് മദേഷ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ലെസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ എഴുതിയിരുന്ന മതി ഹായ് എവിബഡി വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പേസ് ബൈ കൃഷ്ണകുമാർ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് അക്വസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് കോമ്പീറ്റൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ കൃഷ്ണകുമാർ ആർ മൈ ഡി ലേണേഴ്സ് This is a special video for the plus two students of Kerala State's Literacy Mission Authorities High Secondary Equancy Course. Priya Pata Padita Kiyo. Kerala State Literacy Mission Day High Secondary Equancy Course in the plus two students in the text based on the text in the lesson on Madhesh Day in the lesson. അതായത് അഞ്ചു മാർക്കോ അതിന് മുകളിലുള്ള ചോദ്യം വന്ന ഈ മദേഷ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ലെസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ചോദ്യമായാലും നറേഷൻ ആയാലും സമ്മറി ആയാലും ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ ഏത് ചോദിച്ചാലും അഞ്ചു മാർക്കിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വളരെ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിശാലമായ രീതിയിൽ ഈ പാഠമെല്ലാം പഠിച്ച് പാഠം ഒരുപാട് വലിയ പാഠമാണ് അപ്പൊ ആ പാഠം വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കൊച്ചു കൊച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ എസ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ആയി നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ സമ്മറി ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നാലും അഞ്ചോ അതിന് മൂന്നോ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അത് മദേഷ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ലെസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ എഴുതിയിരുന്ന മതി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആൻസർ തയ്യാറാക്കി വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സമ്മറിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ വിശദീകരണത്തിലേക്കും ആ ആൻസറിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ സയൻസ് ഈ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ വളരെ വലിയൊരു ലെസൺ ആണ് മദേഷ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ അപ്പൊ മദേഷ് ദേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലേ ആണ് ഒരു ഒരു നാടകമാണ് ഒരു ഡ്രാമയാണ് അപ്പൊ ജെ ബി പ്രിൻസ്ലി എന്ന വിഖ്യാത എഴുത്തുകാരന്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഡ്രാമയാണ് ഒരു പ്ലേ ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ ആണ് ഏകാംഗ നാടകമാണ് മദേഷ് ദേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെസൺ ഇവിടെ മദേഷ് ദേ എന്ന് പറയുന്ന ലെസണിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഹൗസ് വൈഫ് അതായത് ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ഒരു തനി നാടൻ വീട്ടമ്മയുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പണ്ട് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും എന്നാലും അനുവർദ്ദിച്ചു പോകുന്ന ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തിലെ ഒരു വീട്ടം അതായത് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സുരാജ് കുഞ്ഞാറമ്മൂടിന്റെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇൻ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിലിം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഫിലിമിനകത്ത് ഒരു അമ്മ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വീട്ടില് ഒരു സ്ത്രീ എന്തെല്ലാം കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ഡ്രാമ ആണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ജോർജ് പിയേഴ്സന്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ ആണ് ഇതിനകത്ത് ലീഡിങ് ക്യാരക്ടർ അഥവാ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ അഥവാ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് അപ്പൊ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ അതായത് ജോർജ് പിയേഴ്സന്റെ ഭാര്യ അവർക്ക് ഒരു അയൽക്കാരിയുണ്ട് മിസ്സസ് ഫിസ്ജർ ആണ് അപ്പം ജോ മിസ്സസ് പിയേഴ്സനും മിസ്സസ് ഫിസ്ജറാണ്ടുമാണ് ഈ ഡ്രാമയിലെ സെൻട്രൽ ലീഡിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അതിൽ മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ ആണ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ ആണ് ജോർജ് പിയേഴ്സന്റെ ഭാര്യയായ മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ ആണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഹൗസ് വൈഫ് ഒരു യാഥാസ്ഥിക കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യുന്ന അതായത് നേരെ പെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുറ്റ പഠിക്കുക മറ്റു വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും തുണി അലക്കുക വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴുകുക അപ്പൊ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഈ മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അപ്പൊ അവര് അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് യാ അവരങ്ങ് ചെയ്തു പോവുകയാണ് അവരെ അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തനി താൻ തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ശീലിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവര് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല അവര് ഒരു രീതിയിൽ മറ്റുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലെല്ലാം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ഈ കുടുംബത്തിലെ
മിസ്സസ് പീരിയഡ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് വരുന്നത് അപ്പം മിസ്സസ് പീരിയഡ്സും ഇത്തരത്തിലൊരു ചിന്തയില്ല അവർ ഒരു രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട മക്കളൊക്കെ ഇതല്ല എന്റെ ജോലിയാണ് എന്ന് മിസ്സസ് പീരിയഡ്സും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അയൽക്കാരിയായ മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും അമ്മ മിസ്സസ് പീരിയഡ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം വരികയും ഇപ്പൊ ഈ ഡ്രാമയിൽ നമ്മള് തുടങ്ങുമ്പം മിസ്സസ് പീരിയഡ്സൺ ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം മിസ്സസ് ഫിസ്റ്റർഡ് കടന്നു വരികയും മിസ്സസ് ഫിസ്റ്റർഡ് ആണ് അറിയാം ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുക്കുന്നത് മിസ്സസ് പീരിയഡ്സൺ ആണ് മറ്റാർക്കും യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല അവർ യാതൊരു വിധമായ ഒരു എന്നാൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർ ഈ മിസ്സസ് പീരിയഡ്സിനെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മിസ്സസ് പീരിയഡ്സിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമ്മയോട് യാതൊരു വിധമായ സ്നേഹവും ഇല്ല അവർക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല അതുപോലെ ജോർജ് പീരിയഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് മിസ്സസ് പിക്ചറാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് മിസ്സസ് പീരിയഡ്സിന്റെയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യക്തമാകുന്നത് നമുക്കൊരു ജന്മമാണുള്ളത് ഒരു ജീവിതമാണുള്ളത് ഈ ജീവിതത്തില് നമ്മളല്ല മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെയും റൈറ്റ്സ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഈ വീട്ടിൽ മറ്റുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യജീവിയെ പോലെയാണ് താനും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും കൂടുതലായിട്ട് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് മിസ്സസ് പീയേഴ്സിനോട് ഫിസ്റ്ററാണ്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിസ്സസ് പീയേഴ്സൺ അത് ബോധ്യമാവുകയാണ് ശരിയാണല്ലോ ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനും എനിക്കും ഒരു ജന്മ വേണ്ടു അപ്പം മിസ്സസ് പീയേഴ്സിന് ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മിസ്സസ് ഫിസ്റ്ററാൾ പറയും നീ നീ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുക നീ നിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തൊക്കെ റോളാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും എന്ത് റോളുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ട ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ മിസ്സസ് പീരിയഡ്സൺ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുകയും തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പോലുള്ള അവകാശമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ വീട്ടിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ മിസ്സസ് പീരിയഡ്സൺ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു ഒരു ദിവസം മിസ്സസ് പീരിയഡ്സ് തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു വകയും ചെയ്യേണ്ട അവർ അവരവര് അവരവർക്ക് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ മുറത്ത് മിസ്സസ് പീരിയഡ്സൺ ഒരു സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചു ലേഡിയാണ് വെസ്റ്റേൺ ആണ് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ആകുമ്പോൾ സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചു സിഗരറ്റ് വലിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ മോള് കയറി വരുമ്പോൾ അമ്മ വേണ്ടി ഇരുന്നില്ല ഭക്ഷണം ഒന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല അപ്പം അമ്മ ജോലി ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും എനിക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് വയ്യ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കും അപ്പം ശരിക്കും സിറില് ഇത് കേട്ട് ഞെട്ടുകയാണ് അപ്പം ഡോറിസും രണ്ടുപേരും ജോർജ് പീരിയഡ്സും കണ്ടു വരുമ്പോഴും അനക്കമില്ല മിസ്സസ് പീരിയഡ്സ് സിഗരറ്റ് ഒക്കെ എഴുതിക്കുന്നത് കൂടായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീട് എല്ലാവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറ് ആറ് ദിവസം ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിയുന്നതും വെച്ചിട്ടില്ല അവസാനം അവരെല്ലാം ഒന്ന് എഴുതുകയും അവരുടെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് അത് മാത്രമല്ല മിസ്സസ് പീരിയഡ്സും കടന്നു വരുന്ന മിസ്സസ് പീരിയഡ്സിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോട് കാണുന്ന ഈ സോറി ജോർജ് പീരിയഡ്സ് ഹസ്ബൻഡ് കടന്നു വരുമ്പം മിസ്സസ് പീരിയഡ്സ് ഹസ്ബൻഡിനോട് എന്തോ തമാസാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലബിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളെ നമുക്ക് ചിരിക്കത്തേക്കു എന്നുള്ളത് ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യ രൂപേണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോൾഡായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ജോർജ് പീരിയഡ്സ് ഞെട്ടിപ്പോ അങ്ങനെ അവസാനം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഈ ഒരു പരിപാടി കാണിക്കുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് വരികയും മിസ്സസ് പീരിയഡ്സ് വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയായി മാറുന്നു നമ്മുടെ ഈ അയൽക്കാരിയായ മിസ്സസ് ഫിസ്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തിൽ ഈ ഡ്രാമയുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് പക്ഷെ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെസ്സണായി വരുമ്പം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പഠിച്ച് വിശാലമായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിച്ച പോകാനുള്ള ഒരു സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ലെസ്സണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അഞ്ച് മാർഗോ അത് കൂടുതലുള്ള ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ആൻസറിലേക്ക് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക്
എഴുതുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം ജെ ബി പ്രീസ്റ്റ്ലി പ്ലേ മദേഴ്സ് ഡേ ഈസ് എ ഹ്യൂമറസ് പോർട്രിയൽ ഓഫ് എ മദർ ഇൻ ഹെർ ഓൺ ഫാമിലി ജെ ബി പ്രീസ്റ്റ്ലിയുടെ നാടകമായ മദേഴ്സ് ഡേ എന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അമ്മയെ പറ്റിയുള്ള രസകരമായ ചിത്രീകരണമാണ് വി ക്യാൻ സി ഹൗ ദ ഫാമിലി റിയാക്ട്സ് വെൻ ദ മദർ ട്രൈസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഫോർ ഹെർ റൈറ്റ്സ് വി ക്യാൻ സി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹൗ ദ ഫാമിലി റിയാക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് വെൻ ദ മദർ ട്രൈസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഫോർ ഹെർ റൈറ്റ്സ് എപ്പോഴാണോ അമ്മ സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ നാടകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം മിസ്സസ് ആനി പിയേഴ്സൺ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് ആർ ദ ടു ലീഡിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്ലേ ഈ നാടകത്തിലെ രണ്ട് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മിസ്സസ് ആനി പിയേഴ്സണും മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡും മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ ഈസ് എ പ്ലസൻറ്റ് ബട്ട് വറീഡ് ലുക്കിംഗ് വുമൺ ഇൻ ഹെർ ഫോർട്ടീസ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷവതിയായ എന്നാൽ വളരെ എന്തോ ജോലിഭാരം കൊണ്ട് മുഖത്തൊക്കെ വളരെയധികം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ ഷീ ഈസ് എ ജി ഈസ് ജെൻറ്റിൽ ആൻഡ് ടിമിഡ് വളരെ കുലീനയും വളരെ മാന്യയുമാണ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് ആർ ടു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ മിസ്സസ് പിയേഴ്സണും അതേപോലെ തന്നെ മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരാണ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരുദ്ധ സ്വഭാവക്കാർ മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ റൺസ് ആഫ്റ്റർ ഹർ ഫാമിലി ഓൾ ദ ടൈം ലൈക്ക് എ സെർവൻറ്റ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയവും അവരുടെ കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് പുറകെ ഒരു വേലക്കാരിയെ പോലെ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കും ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് സ്റ്റേസ് അറ്റ് ഹോം വയൽ അതർ മെമ്പേഴ്സ് ആർ എൻജോയിങ് ദം സെൽഫ്സ് എന്നിട്ടോ സ്റ്റേസ് അറ്റ് ഹോം വീട്ടിൽ തന്നെ തങ്ങുന്നു മറ്റ് വയൽ അതർ മെമ്പേഴ്സ് ആർ എൻജോയിങ് ദം സെൽഫ്സ് മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം സ്വയം സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധമായ ചിന്തയുമില്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വന്തം ഈ ഒരു കാര്യം വീട്ടിലെ ഒരു വേലക്കാരിയെ പോലെ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ കഴിയുന്നു ബട്ട് മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് നോമിനേറ്റിംഗ് പക്ഷേ മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി വളരെ സ്ട്രോങ്ങും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നവരുമാണ് ഷി നോസ് ഹൗ ടു റീഡ് അതർ പീപ്പിൾസ് ഫോർച്യൂൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡിന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോർച്യൂൺ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാവിയൊക്കെ പറയുവാനറിയാം ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ആൾസോ ദ ആർട്ട് ഓഫ് മാജിക് മാജിക് അറിയാം മാജിക് എന്ന് കഥ കലയും വശമുണ്ട് വിജ് ഷി ഹാഡ് ലേൺഡ് ഫ്രം ദ ഈസ്റ്റ് അത് ഈസ്റ്റ് ഇങ്ങ് പൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് നിന്ന് അവർ പഠിച്ചതാണ് ഈ മാജിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ഫോർച്യൂൺ ടെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫലം പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് അഡ്വൈസസ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ ദാറ്റ് മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സണെ ഉപദേശിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് അസേർട്ട് ഹർ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹൗസ് അതായത് നീ മിസ്സസ് പിയേഴ്സ നീ നിൻ്റെ ഈ കുടുംബത്തിലെ അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങണം അസേർട്ട് ചെയ്യണം ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സോ ദാറ്റ് ദ വിൽ ട്രീറ്റ് ഹർ പ്രോപ്പിൽ പ്രോപ്പർലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ശരിയായ വിധത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് ന്യൂ ഹൗ ദ സ്പോയിൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് മെയ്ഡ് ഹെർ വർക്ക് ഓൾ ദ ഡേ ലൈക്ക് എ സെർവൻറ്റ് അപ്പം മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡിനെ അറിയാം മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് ന്യൂ ഹൗ ദ സ്പോയിൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ മിസ്സസ് പിയേഴ്സൻ്റെ ഈ തലതെറിച്ച കുട്ടികൾ സ്പോയിൽഡ് ചിൽഡ്രൻ എങ്ങനെയാണ് മെയ്ഡ് ഹർ വർക്ക് ഓൾ ദ ഡേ ലൈക്ക് എ സെർവൻറ്റ് ഈ ദിവസം മുഴുവൻ അവളെ ഒരു വേലക്കാരിയെ പോലെ ഇട്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡിന് അറിയാം അതുക
ഷീ റിസൈഡ്സ് എ സ്പെൽ അങ്ങനെ ആ പ്ലാൻ നടപ്പിലാപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ദർ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ ഇവരുടെ എല്ലാം ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇവരുടെ ഈ ഒരു മനോഭാവം വ്യക്തിത്വം ഒക്കെ തന്നെ മാറുന്നു ദ ഓൾ ആർ അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് അറ്റ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് വിവേർ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ ഇവരെല്ലാവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചേഞ്ച് മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മിസ്സസ് പിയേഴ്സൻ്റെ സ്വഭാവ മാറ്റം കണ്ടിട്ട് അൽ അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മിസ്സസ് ഫിസ്റ്ററാൾഡ് അഡ്വൈസസ്കർ ഒടുവിൽ മിസ്സസ് ഫിസ്റ്ററാൾഡ് അവളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് നോട്ട് ബി സോഫ്റ്റ് അഗെയിൻ ഇനി വീണ്ടും നീ പഴയതുപോലെ സോഫ്റ്റായി മാറരുത് ദസ് അങ്ങനെ മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് ഈ മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് ഹെൽപ്സ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സൺ മിസ്സസ് പിയേഴ്സണെ സഹായിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ടു ബിക്കം ദ റിയൽ മിസ്ട്രസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആ കുടുംബത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഗൃഹനാഥയായി മാറുന്നതിന് മിസ്സസ് ഫിസ് ജെറാൾഡ് മിസ്സസ് പിയേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാടകം അവസാനിക്കുന്നു So my dear friends, I think all of you liked today's video. If you like this video, don't forget to hit the like button because it motivates me a lot to make more and more videos for you. Do share this video with somebody whom you think can be benefited from this video. If you are not yet subscribed to this channel, don't forget to subscribe it because then only you will get all the notifications whenever I post a video for you. So I will be back with another such amazing video. Till then, 